രാജ്യത്തെ ഒരു ജനവിഭാഗത്തിനും തങ്ങൾ രണ്ടാം തരം പൌരന്മാരെന്ന് തോന്നിക്കൂടെന്നും എല്ലാവരും മുഖ്യധാരയിൽ എത്തണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിലാണ് അദ്ദേഹം ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് റിപ്പബ്ലിക് ദിന സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിലവിലെ സാമൂഹ്യ അരക്ഷിതാവസ്ഥയും സമൂഹത്തിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നവരെക്കുറിച്ചും പരാമർശിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ടും ദാരിദ്ര്യം തുടച്ചു നീക്കാനോ തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാനോ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിനുമുപരിയായി ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന മൌലികാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പോലും നമുക്കാവുന്നില്ലെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങൾ രണ്ടാം തരം പൌരന്മാരാണെന്നോ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നവരാണെന്നോ രാജ്യത്തെ പൌരന്മാർക്ക് ഇനിയെങ്കിലും തോന്നരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു തുല്യനീതിയും അവസരവും അവകാശങ്ങളും ലഭ്യമാക്കി ഭരണഘടനാ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുക എന്ന നിർദ്ദേശം പൂർണമായി അംഗീകരിച്ചാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അരികിലേക്ക് തള്ളിമാറ്റപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭരണ സംവിധാനമാണ് ഇവിടെയുള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ ആശംസാ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് അറുപത്തിയൊൻപതാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം സംസ്ഥാനവും വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി വികസന കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഗവർണർ അഭിനന്ദിച്ചു യുവാക്കൾ രാഷ്ട്രീയ വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളുടെ ഇരകളാകുന്നതിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയ ഗവർണർ ഇതിനെതിരെ സമൂഹം ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും റിപ്പബ്ലിക് ദിന സന്ദേശത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രൗഢമായാണ് സംസ്ഥാനവും അറുപത്തിയൊൻപതാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി വികസന കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അഭിനന്ദിച്ച ഗവർണർ നവകേരള മിഷൻ ഹരിത കേരളം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസി ലോക കേരള സഭ എന്നിവയെ പ്രത്യേകമായി പരാമർശിച്ചു ഓഖി ദുരന്തത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട സേനാ വിഭാഗങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച ഗവർണർ ഇനി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തേണ്ട മേഖലകളെക്കുറിച്ചും പരാമർശിച്ചു we have to be on our guard against such actions which lower the image of our beloved state vyomasena squadron leader kanwar tabanjambal netrutvam nalgiya parade ne governor abhivadyam swigirichu mukhyamantri pinarayi vijayan samsthana police medavi loknath behra ulpadeyulla var chadangil sannihidarayirunu news bureau tiruvananthapuram അറുപത്തിയൊൻപതാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ മന്ത്രിമാർ പതാക ഉയർത്തി കാസർഗോഡ് വിദ്യാനഗർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് നടന്നത് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചു കണ്ണൂരിൽ പോലീസ് മൈതാനിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ പതാക ഉയർത്തി വയനാട് കൽപ്പറ്റ എസ് കെ എം ജെ എച്ച് എസ് എസ് ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും കോഴിക്കോട് വിക്രം മൈതാനത്ത് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറും ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു മലപ്പുറത്ത് നടന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു പാലക്കാട് കോട്ട മൈതാനത്ത് നടന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷ മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു തൃശൂർ തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് പതാക ഉയർത്തി കൊച്ചി കാക്കനാട് കളക്ടറേറ്റ് പരേഡ് ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷ പരിപാടിയിൽ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനും ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മൈതാനിയിൽ നടന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷ പരിപാടിയിൽ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണിയും പതാക ഉയർത്തി കോട്ടയം ജില്ലാതല റിപ്പബ്ലിക് ആഘോഷത്തിൽ മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ പതാക ഉയർത്തി ആലപ്പുഴ പോലീസ് മൈതാനിയിൽ നടന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു പത്തനംതിട്ടയിൽ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും കൊല്ലത്ത് പി തിലോത്തമനും പതാക ഉയർത്തി വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ തെരുവിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണ വിതരണവുമായി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എം ഡി ടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പൊതുചോറ് വിതരണം വിശന്നിരിക്കുന്നവരെ തേടിയാണ് ഉള്ളിയരി എം ഡി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെത്തിയത് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് നിന്ന് തുടക്കം ലിങ്ക് റോഡിലും പാളയത്തുമായി ഒരു മണിക്കൂറിനകം നൂറോളം പേരെ കണ്ടെത്തി ഇവർ പൊതിച്ചോറ് നൽകി തെരുവ് വീടാക്കിയവരെ കണ്ടെത്തിയായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ ഊൺ വിതരണം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വന
എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഒരു നേരത്തെ വിശപ്പ് മാറാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ കൈ നീട്ടാതെ കിട്ടിയ ഊൺ ചിലർ വേഗത്തിൽ കഴിച്ചു തുടങ്ങി മറ്റുള്ളവർ വാങ്ങിവെച്ചു എന്തായാലും ഇന്നെങ്ങനെ വിശപ്പടക്കുമെന്നാലോചിച്ചിരിക്കെ കിട്ടിയ ഭക്ഷണം ഈ പാവങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായെന്ന് ഉറപ്പ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വിചാരണ തടപ്പുകാരനായി കഴിയവേ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച കേരൾ ജിൻസൺ രാജയുടെ നില ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നു കേതലിന്റെ ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ച ഇന്ന് രാവിലെ മെഡിസിൻ വകുപ്പ് മേധാവി ഡോ രവികുമാർ കുറുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏഴംഗ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി കേതലിന് വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും മരുന്നുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷമേ കൾച്ചറൽ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കൂ നിലവിൽ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തിലാണ് തുടർ ചികിത്സ നടക്കുന്നത് ഇത് തുടരുവാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു അടുത്ത മെഡിക്കൽ ബോർഡ് യോഗം തിങ്കളാഴ്ച ചേരും പി പരമേശ്വരന് പത്മവിഭൂഷൺ നൽകിയതിനെതിരെ കേരള ദളിത് ഫെഡറേഷൻ രംഗത്ത് ആർ എസ് എസ് സൈദ്ധാന്തികന് പത്മ അവാർഡ് നൽകിയത് മതേതരത്വത്തിനും ബഹുസ്വരതയ്ക്കും ദേശീയതയ്ക്കും എതിരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് കെ രാമഭദ്രൻ ആരോപിച്ചു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ഒറ്റുകൊടുത്തവരാണ് ആർ എസ് എസ്കാർ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ആർ എസ് എസ് വധിച്ച സംഭവം ഇന്നും ഭാരതീയരുടെ ചിന്തയിൽ കരുനീടലായി നിൽക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആർ എസ് എസ് സൈദ്ധാന്തികനായ പി പരമേശ്വരന് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി പത്മവിഭൂഷൺ നൽകി ആദരിക്കുന്നത് ഇത് മതേതരത്വത്തിനും ദേശീയതയ്ക്കും നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് കേരള ദളിത് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ രാമഭദ്രൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആർ എസ് എസിന്റെ സൈദ്ധാന്തികനായ ശ്രീ പി പരമേശ്വരന് രാഷ്ട്രം പത്മവിഭൂഷൺ നൽകി ആദരിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിന്റെ മതേതരത്വത്തിനും ബഹുസ്വരതയ്ക്കും ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയ്ക്കും എതിരായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് കഴിഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക്കിന് വർഗീയവാദികൾക്ക് ഭാരതരത്നയും ശതകോടീശ്വരന്മാർക്ക് പത്മ പുരസ്കാരങ്ങളും നൽകി മോദി സർക്കാർ ആദരിച്ചു കഴിഞ്ഞ തവണ പത്മവിഭൂഷൺ കൊടുത്തതും പത്മ അവാർഡുകൾ കൊടുത്തതും ശതകോടീശ്വരന്മാരായ ആളുകൾക്കാണ് ചുരുക്കത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി ഭാരതരത്നവും പത്മ അവാർഡുകളും യാതൊരു മാന്യതയും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ ഒരു തത്വദീക്ഷയും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ അർഹിക്കാത്ത കരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് വലിയൊരു അപമാനമാണ് കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിനായി പരിശ്രമിച്ച അയ്യങ്കാളിക്ക് മരണാനന്തര ഭാരതരത്നം നൽകണമെന്നും കെ ഡി എഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു രാജ്കുമാർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊല്ലം കെ എം മാണിയെ യു ഡി എഫിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വരാവുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇതിനുള്ള സമയം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കെ എം മാണിയാണെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു മാണി സാറിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന് എപ്പോഴും നല്ല അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് മോശം അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉത്ഭവിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹമാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെടുക നന്മണ്ടയിലെ ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയായ റെഡ് ഗ്യാങ് നന്മണ്ട യുടെ മൂന്നാമത് വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്ര നടൻ ഹരിശ്രീ അശോകൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിലമ്പൂർ ആയിഷ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന നുമ്മൂണ് വിശപ്പുരഹിത നഗര പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് ആവശ്യക്കാർക്ക് സൌജന്യമായ ഉച്ചയൂണി ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നുമ്മ ഊണ് ഞങ്ങ വിളമ്പിത്തരാം എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പേര് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ആർക്കും സൌജന്യമായി ഉച്ചഭക്ഷണം ലഭിക്കും വിശന്നുപുരി എന്ന ഒരു വയറു പോലും ഉണ്ടാവരുത് എന്ന ചിന്തയാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് പിന്നിലെ പ്രചോദനമെന്ന് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കേരളം സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു എന്നറിയുന്ന ഒരു നാടായി ദൈവത്തിന്റെ ഈ സ്വന്തം നാട് മാറിക്കൂടാ എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് കളക്ടറേറ്റ് സൌത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള കൂപ്പൺ ലഭിക്കും കൂപ്പണുമായി ഹോട്ടലുകളിൽ ചെന്നാൽ മീൻകറി കൂട്ടി സൌജന്യമായി ഊണ് ലഭിക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആറ് ഹോട്ടലുകളിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി വൈകാതെ ജില്ല മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ മുഹമ്മദ് വൈ സഫറുള്ള പറഞ്ഞു ടോക്കൺ എടുത്തു പോയി എടുക്കുന്ന വ്യക്തി എവിടെ വേണാലും ആ നാല് ഹോട്ടലിൽ അത്